সম্মান প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা ভালো আছো করোনার এ সময় আমি তোমাদের সবার জন্যই আমি প্রার্থনা নামা জানতে সবার জন্যই তোমাদের সবার জন্য আমি দোয়া করি যে তোমরা আমার সব ছাত্ররা তোমরা যেন ভালোভাবে সুস্থ থেকে তোমাদের কাজগুলো করতে পারো তো আজকে আমি তোমাদের অনার সম্মান প্রথম বর্ষের যারা আছো তোমাদের জন্য আজকে আমি ফ্রান্স ব্রিটেন এবং আমেরিকা থেকে দুইটা টপিক দুই তিনটা লেকচার আমার দেওয়া হয়েছিল তো ফ্রান্সটা যদিও ওভাবে পড়ানো হওয়ার সুযোগ হয় না আমরা ব্রিটেন আমেরিকাটা শেষ করে তারপরে আমরা ফ্রান্সের দিকে আগানো একটা প্ল্যান ছিল যে ইউকে এবং ইউএসএ এই দুইটা থেকেই আমরা একটু বেশি ইম্পর্টেন্ট দেবো ফ্রান্সটা আমরা একটু শেষের দিকে করব তো এখন যেহেতু তোমাদের সময়টা অনেক দিন ক্লাস হচ্ছে না রেগুলার ক্লাস সে কারণে আমি ভাবলাম যে তো তো তোমাদের ফ্রান্স থেকেও আমার কিছু আলোচনা করা দরকার তো আজকে যেটা আছে ফ্রান্স থেকে প্রশ্ন খুব বেশি নাই একটা দুইটা প্রশ্ন তিন তিন থেকে চারটা প্রশ্ন পড়লে তোমরা মোটামুটি এটা থেকে সিলেবাসটা তোমাদের কমপ্লিট হয়ে যাবে তো আজকে যে টপিকসটা নিয়ে আমি আলাপ করব এটা হলো ফান্ডামেন্টাল ফিচার্স অব দ্য কনস্টিটিউশন অফ ফিফ রিপাবলিক অফ ফ্রান্স ফ্রান্সের পঞ্চম প্রজাতন্ত্রের সংবিধানটা কি এবং এর সংবিধানটা সাধারণত কিভাবে কাজ করে সংবিধানটা বৈশিষ্ট্যগুলো কি বা সংবিধানের ফিচারটা কি তো আমরা জানি যে পর্তুগ দেশের সংবিধানের নিজস্ব এবং বিশেষ কিছু আলাদা বৈশিষ্ট্য থাকে এই বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করলেই তার দেশের কার্যক্রম ব্যবস্থা তার মধ্যে নিহিত থাকে সংবিধানের চেহারা চরিত্র সম্পর্কে সম্মুখ ধারণা লাভ সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সংবিধানের সঙ্গে এই সংবিধানের তুলনামূলক আলোচনা বা ফ্রান্সের পঞ্চম প্রজাতন্ত্রের সংবিধান সম্পর্কেও এই সেই একই কথাটা যে এই সংবিধানটা বৈশিষ্ট্য বা এর আলোচনা করলে কার্যব্যবস্থা বা এটা কি হবে এটা আমরা জানব ফ্রান্সের পঞ্চম প্রজাতন্ত্রের সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো বৈশিষ্ট্যগুলো পর্যালোচনা করলে এর আকার আকৃতি যথাযথভাবে অনুধাবন করা যাবে ফ্রান্সের বর্তমান সংবিধানটির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত আলোচনাটাও এর সঙ্গে সম্পর্কিত কারণ পঞ্চম প্রজাতন সাধারণতন্ত্রের সংবিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী নীতিগুলোকে গ্রহণ করা হয়েছে তার ফলে আলোচ্য সংবিধানটির বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যাখ্যা করা দূর হয়ে যায় এই সংবিধানের ক্ষেত্রে ভাষা অনেক ক্ষেত্রে অস্পষ্ট এই সংবিধানের তৃতীয় সাধারণতন্ত্র এবং চতুর্থ সাধারণতন্ত্রের সংবিধানের সুনির্দিষ্টতা ও সামগ্রিকতাও ছিল তোমাদের যেটার সাথে আর একটা প্রশ্নের আমি বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হলো যে ফ্রান্স থেকে ফ্রান্সের বহুদলীয় ব্যবস্থার উদ্ভবের কারণ ফ্রান্সের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহ এরপরে আর একটা ছিল যে ফরাসি পঞ্চম প্রজাতন্ত্রের সংবিধানকে একটি মিশ্র সংবিধান হিসাবে উল্লেখ করা যায় এবং এটা হলো একাধারে পার্লামেন্টারি ও রাষ্ট্রপতিত্ব শাসন ব্যবস্থার একটি মিশ্র সংমিশ্রণ এবং এই ব্যবস্থাটা এই উক্তিটি পর্যালোচনার সাপেক্ষে ফ্রান্সের যে ফিফ যেটা ফ্রান্সের ফিফ কনস্টিটিউশন যেটা আছে পঞ্চম প্রজাতন্ত্র এটার সঙ্গে তৃতীয় এবং চতুর্থ সংবিধানের একটা বৈশিষ্ট্য আছে সেই জন্য এটা একটা মিশ্র সংবিধানের একটা সংমিশ্রণ বলা হয়ে থাকে পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের সংবিধানে পরস্পর বিরোধী রীতিনীতির সমাবেশ ঘটেছে এর ফলে সংবিধানটি একটা জটিল প্রকৃতির আকার ধারণ করেছে এই সম্পর্কে অনেক দার্শনিকরাও অনেক কিছু বলেছেন এর মধ্যে একজন বলেছেন ডরথি পিকেলস দ্য রেজাল্ট ওয়াজ এ কনস্টিটিউশন হুজ প্রভিশনস আর অফ এন্ড অ্যাম্বাগিয়াস অর আসকিউর অ্যান্ড হুজ পারপাজেস আর সামটাইমস কনফিউজড অ্যান্ড কন্ট্রেডিক্টরি এ কথাটা ডরথি বলছেন ইন দ্য লং সিরিজ অফ ফ্রেন্স কনস্টিটিউশন দ্যাট অফ নাইনটিন ইজ আনলাইকলি টু বি রিকম রিমেম্বার রিমেম্বার্ড অ্যাজ এ মডেল অফ আইদার দ্য লজিক or clarity of thought and expression or who is the friends pride themselves so onek darshonikra e somporke onek kichu bolechen er modhe tader modhe porospor birodhi tader samalochona gulo chole arche ponchom porjatantro muloto ekta ganatantrik riti nitir upor protishtito eta democratic bhab thakbe er modhe e shottheke poripurno arthe ganatantrik sanvidhan bola jay na tumra jano france er rashtrantrer o ekta sangmishron ache ekhane rashtrapatir hate byapok khomota ন্যস্ত করা হয়েছে আবার সংসদে পার্লামেন্টের হাতেও ক্ষমতা শাসন ব্যবস্থা দেয়া আছে সেই জন্য একাধারে বলা হয়েছে এটা একটা রাষ্ট্রপতি শাসিত আবার একদিকে বলা হয়েছে এটা কি 
যে সংসদীয় প্রকৃতি এখানে সে রাষ্ট্রপতি পঞ্চ হাতেও ক্ষমতা আছে আবার পার্লামেন্টের হাতেও ক্ষমতা আছে এই পঞ্চম সংবিধানের সংবিধানে রাষ্ট্রপতিকে এত বেশি ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যে একে প্রকৃত অর্থে গণতন্ত্র বলা যায় না এ প্রসঙ্গে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মরিস ডুবারজার তার বছরে বলেছিলেন পঞ্চম প্রজাতন্ত্রের সংবিধান আকৃতিগত বিচারে প্রজাতান্ত্রিক বলে প্রতিপন্ন হয় কিন্তু প্রকৃতিগত বিচারে রাজতন্ত্রী বলে যেটা বলছিলাম প্রজাতান্ত্রিক বনে হলেও কিন্তু প্রকৃতিগতভাবে এটা রাজতন্ত্র একটা এখানে একটা মনার্কিয়াল একটা ভাব আছে রাজতন্ত্র বলে প্রতিমানে এবং ডরথি পিকাসের অভিমত অনুসারে ফ্রান্সের পঞ্চম প্রজাতন্ত্র হল জেনারেল দ্য গল তোমরা জানো ইনি সেনাবাহিনীর প্রধান ছিলেন ফ্রান্সের এবং এর একটা অনেক অবদান আছে এক্ষেত্রে এই অভিমত অনুসারে ফ্রান্সের পঞ্চম প্রধান জেনারেল দ্য গলের ব্যক্তিগত পরিমাপে পরিণত আধা রাজনৈতিক ও আধা রাষ্ট্রপতি সাথেজ্য এটা আধা পলিটিক্যাল এবং আধা রাষ্ট্রপতি সাথে এ হলো ফ্রান্সের সংবিধানের ইতিহাসের একটি একটা কি বলবো একটা খসরা বা এটাই এগুলো এরকমের এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক জোহরি বলেছিলেন দ্য কনস্টিটিউশন অব দ্য ফিফথ রিপাবলিক হ্যাজ বিন ভেরিয়াসলি এভিলেটেড বাই দ্য পিপল অফ ফ্রেন্স রেঞ্জিং ফ্রম দোস অফ ইটস প্রোডার্গিয়াস হু হ্যাভ ল্যান্ডেড ইজ অ্যাট মডেল অফ রিপাবলিক টু দোস হু হ্যাভ ডিনাউন্সড ইট অ্যাজ প্রিলিউড অ্যান্ড ডিকটেটারশিপ এটা বলেছিলেন অধ্যাপক জহরি মতন্ত্রের এটা মানে হলো সংবিধান মাত্রই একটা সামাজিক আর্থ সামাজিক দলিল এটা আমরা জানি যে রাষ্ট্রের মূলনীতিগুলো একটা রাষ্ট্র পরিচালনা কীভাবে হবে সেই লিপিগুলো সব জিনিসগুলোই সংবিধানে লিপিবদ্ধ থাকে সেই জন্য সংবিধানকে একটা সামাজিক আর্থ সামাজিক দলিল যে কোনো দেশের সংবিধান সেই দেশের সমকালীন আর্থ সামাজিক রাজনৈতিক চাহিদা তার মধ্যে একটা প্রতিফলন ঘটবে একটি বিশেষ সময়ে বিশেষ পরিস্থিতি যে কোনো দেশের সংবিধান রচিত হয় এ সম্পর্কে ফাইনার বল তার দ্য মেজর গভর্নমেন্ট অব মডার্ন ইউরোপ গ্রন্থে বলেছিলেন এভরি কনস্টিটিউশন ইজ দ্য প্রোডাক্ট অব দ্য একুমুলেটেড ম্যাটেরিয়াল অ্যান্ড স্পিরিচুয়াল সার্কামস্টান্সেস অফ ইটস টাইম যে সময়ের প্রেক্ষিতে যেটা হবে প্রত্যেক দেশের সংবিধান সেটারই একটা তার মধ্যে তার দেশের কৃষ্টি কালচার বা চাহিদা চেতনার একটা প্রতিচ্ছবি তার সংবিধানের মধ্যে থাকবে আলজেরিয়া যুদ্ধের সংকটকালীন পরিস্থিতির মধ্যেই পঞ্চম প্রজাতন্ত্রের আলজেরিয়ার সময় যে যুদ্ধ হয়েছিল সে সময় এই পঞ্চম সংবিধানটি পরিণত হয়েছিল এ সংবিধান জেনারেল দ্য গলের শোষণবাদী চিন্তাভাবনার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিল এখন দেখো এই সংবিধানকে পঞ্চম প্রজাতন্ত্রের সংবিধানের দুইটা মূল বৈশিষ্ট্য হল একটা হলো শক্তিশালী এক নম্বর শক্তিশালী শাসন বিভাগের নেতৃত্বে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের পরিকাঠামোর পুনর্গঠন শক্তিশালী শাসন বিভাগের নেতৃত্বে কি বলছে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের পরিকাঠামোর পুনর্গঠন আর একটা হলো পার্লামেন্টের রাজনৈতিক ও আইনগত ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ কারণ এই দুইটা পঞ্চম প্রজাতন্ত্রের দুইটা উল্লেখযোগ্য দুইটা বৈশিষ্ট্য হলো এটা একটা হলো শক্তিশালী শাসন বিভাগের নেতৃত্বে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের পরিকাঠামোর পুনর্গঠন আর একটা হলো পার্লামেন্টের পার্লামেন্টের রাজনৈতিক আইনগত ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করেন এই প্রসঙ্গে অনেক অনেক মতবাদ দিয়েছে তো পঞ্চম প্রজাতন্ত্রের সংবিধান ফ্রান্স একটি অভিনব শাসন ব্যবস্থা সৃষ্টি করেছে শাসন বিভাগের ক্ষমতা সম্প্রসারণ এবং প্রধানমন্ত্রী ও ক্যাবিনেটের থেকে রাষ্ট্রপতিকে বিশেষ মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে এবং পার্লামেন্টের ক্ষমতা হ্রাস করা হয়েছিল পরস্পর বিরোধী রীতিনীতি বিশিষ্ট ফ্রান্সের পঞ্চম প্রজাতন্ত্রের সংবিধানকে একটা বৈশিষ্ট্য আছে কতগুলা এইগুলো তোমরা এখন লিখিত ধারাবাহিক এর মধ্যে প্রস্তাবনা থাকে প্রিয়াম্বেল তোমরা জানো প্রত্যেক দেশের সংবিধানে একটা প্রিয়াম্বেল থাকে এর প্রস্তাবনা এখানে পনেরোটি অধ্যায় আছে আর বিরানব্বইটি আছে অনুচ্ছেদ কয়টা আছে পনেরোটি প্রস্তাবনা আছে আর বিরানব্বইটি আছে অনুচ্ছেদ অনুচ্ছেদ বর্তমান আছে ফ্রান্সের পঞ্চম পঞ্চম প্রজাতন্ত্রের সংবিধানের বর্তমানে একটি প্রস্তাবনা প্রিয়াম্বেল এবং বিরানব্বইটি ধারা বা অনুচ্ছেদ আর্টিকেল আছে সংবিধানের বিরানব্বইটি ধারাকে টাইটেল চাপার করা হয়েছে পনেরোটা এভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে এখানে মূল সংবিধানে চোদ্দোটি ছিল আর অনুচ্ছেদ ছিল উননব্বইটি অনুচ্ছেদ অন্তর্ভুক্ত ছিল এটি এটিকে এরপরে পরে বিশ্লেষণ করে এখানে পনেরোটি প্রস্তাবনা আর বিরানব্বইটি হলো অনুচ্ছেদ ওটা প্রিয়াম্বল তারপর দুই নম্বর এখানে আছে এই টপিকটা তোমরা এভাবে লেখবে দুই নম্বর আছে ফ্রান্সের পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের সংবিধানের শুরুতে একটি প্রস্তাবনা সংযুক্ত আছে এখানে প্রস্তাবনা বলতে ফ্রান্সের তৃতীয় চতুর্থ সাধারণতন্ত্রের সংবিধানের 
অন্তর্ভুক্ত মূল নীতি আদর্শগুলোকে আলাচ্য সংবিধানে অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে তৃতীয় এবং চতুর্থ সংবিধানে যেগুলো ছিল সেটাও এই পঞ্চম সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে প্রস্তাবনা থেকে জানা যায় মানবাধিকার ও জাতীয় সার্বভৌমিকতার উপর অবিচল আস্থা জ্ঞাপন করা হয়েছে এবং স্বাধীনতা সাম্য ফ্রান্সের সংবিধানের মূল কথাগুলোই ছিল স্বাধীনতা সাম্য সৌভ্রাতৃত্ব তোমরা এটা জানো স্বাধীনতা সাম্য সৌভ্রাতৃত্ব এই তিনটা ইসের উপর ভিত্তি করে এই এই সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার চতুর্থ সাধারণ সংবিধানের প্রস্তাবনাতে মানুষের অধিকারের কথা বলা হয়েছিল পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের সংবিধানে মানবাধিকার ঘোষণার সনদের প্রতি ফরাসি মানুষের অঘাত আস্থার কথা বলা হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে সতেরোশো উননব্বই সালে যে ফ্রেঞ্চ রেভলিউশন ছিল সেখানে জাতীয় সার্বভৌমতার মূল নীতির প্রতি শ্রদ্ধার কথাও বলা হয়েছে তাছাড়া প্রস্তাবনার ঘোষণায় সমুদ্রপাড়ের বিভিন্ন অঞ্চল রাজ্যের সময় স্বাধীনতার সাম্য সৌভ্রাতের ভিত্তিতে নতুন সংস্থার বন্ধনে সংঘবদ্ধ হওয়ার সুযোগের কথা বলা হয়েছে এটা প্রস্তাবনা ফ্রান্সের সংবিধানে প্রস্তাবনা এই কথাগুলো বলা আছে তারপর তিন নম্বরে দেখো স্বাধীনতা সাম্য সৌভ্রাতের অবিভাজ্য ধর্ম নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ও সামাজিক সমাজতন্ত্র এটা স্বাধীনতা সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্ব অবিভাজ্য ধর্ম নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সামাজিক এই সব কথাগুলো ওদের এই সংবিধানে লেখা আছে বা এরা সংবিধানকে সেভাবে তারা লিপিবদ্ধ করছে পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের সংবিধানে বলা হয়েছে যে ফ্রান্স হবে একটি অবিভাজ্য ধর্ম নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ও সামাজিক সাধারণতন্ত্র সংবিধানের দুই তারায় ঘোষণা করা হয়েছে ফ্রেন্স শ্যাল বি এ রিপাবলিক ইন্ডিভিজুয়াল সিকুলার ডেমোক্রেটিক এবং সোশ্যাল এই ঘোষণার দ্বারা নাগরিক অধিকার ও সকল বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের আইনের দৃষ্টিতে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান অধিকারের সুযোগের কথা বলা হয়েছে সকল ধর্মমতের প্রতি সমানভাবে শ্রদ্ধা প্রদর্শনের কথাও বলা হয়েছে এই সাধারণতন্ত্রের প্রজাতন্ত্রের মূল মন্ত্র হল স্বাধীনতা সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্ব সংবিধানের দুই দ্বারায় আরও বলা হয়েছে দ্য প্রিন্সিপ্যাল শ্যাল বি গভর্নমেন্ট অব দ্য পিপল বাই দ্য পিপল অ্যান্ড যেটা আব্রাহাম লিঙ্কাগের একটা গেটিস বার্গের বক্তৃতা এটা বলেছিলেন ওদের সংবিধানের মূল নীতিতেও সে কথাগুলো আছে এটা বলছে যে ইটস প্রিন্সিপ্যাল শ্যাল বি গভর্নমেন্ট অব দ্য পিপল বাই দ্য পিপল অ্যান্ড ফর দ্য অর্থাৎ সরকারের মূল নীতি জনগণের দ্বারা জনগণের জন্য এবং জনগণের শাসন সুন্দর কথাগুলো দেখো ফ্রান্সের সংবিধানের যে থিমগুলো সেগুলো এরপরে গণ সার্বভৌমত্ব যেখানে আছে তোমরা জানো মাস যেটা পার্টিসিপেশন যেটা থাকবে জনগণের গণ সার্বভৌমত্ব মানে জনগণের সার্বভৌমত্ব সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সংবিধানের তিন ধারায় বলা হয়েছিল ন্যাশনাল সাবরেন্টি বিলংস টু দ্য পিপল হু শ্যাল এক্সারসাইজ দিস সাবরেন্টি থ্রু ইটস রিপ্রেজেন্টেটিভস অ্যান্ড থ্রু রেফারেন্ডাম অর্থাৎ সংবিধানের সুস্পষ্টভাবে গবেষণা করেছে জনগণই হল জাতীয় সার্বভৌম অধিকারী এটা কাদের হাতে থাকবে জনগণ তাদের এই সার্বভৌম ক্ষমতাকে প্রয়োগ করবে তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি ও গণভোটের মাধ্যমে জনগণের সার্বভৌমতার এই আদর্শকে কার্যকর করার জন্য সার্বজনীন ভোটাধিকার নীতিকে স্বীকার করা হয়েছে জেনারেল দ্য গল ফ্রান্সের জনগণকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে নতুন শাসন ব্যবস্থার গণতান্ত্রিক কাঠামোকে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যবস্থা করা হবে এই প্রতিশ্রুতি অনুসারে পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের সংবিধান গণতান্ত্রিক নীতি ও আদর্শের উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বর্তমানে ফরাসি জনগণ এই সার্বজনীন ভোটাধিকার ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি এবং আইনসভার উচ্চকক্ষের সদস্যদের নির্বাচিত করে থাকেন তাছাড়া গণভোটের মাধ্যমে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দিয়ে বিচার বিবেচনা করার কথাও সংবিধানে বলা হয়েছে সংবিধানে রাষ্ট্রনৈতিক মতামত প্রকাশের অধিকারের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এরপর আছে ফরাসি কমিউনিটি পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের সংবিধানের এক ধারায় সাতাত্তর থেকে সাতাশি ধারার মধ্যে ফ্রান্সকে একটি সম্প্রদায় বা কমিউনিটি হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে ফ্রান্সের এই সংবিধানে ফরাসি সাধারণতন্ত্র এবং তার সমুদ্রপারে অঞ্চল সম্মুখে নিয়ে কমিউনিটি গঠন করার কথা বলা হয়েছে প্রসঙ্গত বলা যায় যে ফ্রান্সের চতুর্থ সাধারণতন্ত্রের সংবিধানে ফরাসি রাজসংঘ ইউনিয়ন যেটা ছিল এর কথা উল্লেখ ছিল বর্তমান সংবিধানে তাকেই বলা হয়েছে আগে ছিল যেটা ইউনিয়ন সেটাকে এখন ফরাসি কমিউনিটি হিসাবে পঞ্চম প্রজাতন্ত্র অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এই কমিউনিটি গঠিত হবে ফরাসি সাধারণতন্ত্র এবং সমুদ্রপারে সেই সমস্ত অঞ্চলগুলোর জাতিগুলোকে নিয়ে যারা স্বাধীন সিদ্ধান্তের মাধ্যমে সংবিধানকে গ্রহণ করবে এই ফরাসি কমিউনিটি প্রতিষ্ঠিত হবে সদস্য জাতিগুলোর সাম্য ও সংহতির উপর ফরাসি কমিউনিটির অন্তর্ভুক্ত সকল অঞ্চল ও স্বাধীনভাবে গণতান্ত্রিক করে তাদের নিজস্ব কার্যক্রম পরিচালনা করবে এবং তারা স্বশাসিত থাকবে তারা স্বাতন্ত্র ভোগ করবে 
এরপর দেখো ইউরোপীয় সদস্য সম্প্রদায় ইউনিয়ন এটা ইউর মধ্যে থাকবে রাষ্ট্রপতি মিতের ধারণা অনুসারে উনিশশো সালে জুন মাসে একটা ডিক্রি জারি করা হয়েছিল এই ডিক্রির মাধ্যমে ফরাসি সংবিধানের সঙ্গে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় সংযুক্ত হয় এই নতুন অধ্যায়টির নাম হলো ইউরোপিয়ান কমিউনিটি ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ইউরোপিয়ান কমিউনিটি বর্তমানে এই অধ্যায়টি ফরাসি সংবিধানের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসাবে বিবেচিত হয় সংশ্লিষ্ট ডিক্রির মাধ্যমে সংবিধানের আষ্টাসি ধারার সঙ্গে কতগুলো বিষয় সংযুক্ত করে এই সমস্ত বিষয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল একটা ছিল ইউরোপিয়ান সম্প্রদায় ইউরোপে ইউনিয়নে ফ্রান্সের অংশগ্রহণ উদ্দেশ্য হল বিশেষ কিছু স্বার্থ সাধারণ দুই আইন প্রণয়ন সম্পর্কিত কিছু ক্ষমতা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের পরিষদের মধ্যে হাতে থাকবে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ন্যস্ত থাকবে ফরাসি পার্লামেন্টের হাতে তারপরে আর একটা ছিল চুক্তির মাধ্যমে ফ্রান্সের ইউরোপিয়ান মুদ্রা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্পর্কিত কিছু ক্ষমতা এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের হাতে কিছু ক্ষমতা থাকবে এবং কিছু থাকবে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের হাতে সুতরাং আধুনিক ফরাসি সংবিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল এই ইউরোপিয়ান সম্প্রদায় এবং বা ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এরপর রাজনৈতিক দলের রাজনৈতিক দলের সাংবিধানিক স্বীকৃতি ছিল পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের সংবিধানে রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব ও ভূমিকার কথাও বলা হয়েছিল এই স্বীকৃতি অনুসারে সংবিধানের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল এটা কারণ পৃথিবীর খুব কম দেশের সংবিধানে রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব ভূমিকার কথা ছিল কিন্তু ফ্রান্সে রাজনৈতিক দলের অস্তিত্বের স্বীকৃতির সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলা হয়েছিল যে রাজনৈতিক দলগুলো হলো ফ্রান্সের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের এক ওখানে রাজনৈতিক দলকে অনেক মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল গুরুত্বপূর্ণ অপরিহার্য অঙ্গ তবে রাজনৈতিক দলগুলোর কার্যক্রমের উপরে কিছু বিধি নিষেধের কথাও বলা হয়েছে সেখানে জাতীয় সার্বভৌম গণতন্ত্রের নীতি রাজনৈতিক দলগুলোকে মেনে চলতে হবে এবং তারা যেগুলো মান্য করেও চলে তবে রাজনৈতিক দলগুলো কার্যক্রমের উপর কোনো রকমের অগণতান্ত্রিক আচরণ বা নিয়ন্ত্রণ এগুলো আরোপ করা হয় নাই এরপরে ছিল রাষ্ট্রপতি শাসিত ও সংসদীয় সরকারের একটা যেটা ছিল সংমিশ্রণ ছিল আগেও বলছিলাম এটা এটাই ছিল পঞ্চম পর্যাতনের সংবিধানের একটা বৈশিষ্ট্য যে রাষ্ট্রপতি শাসিত ও সংসদীয় সরকারের সমন্বয় ফ্রান্সের পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের সংবিধানে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থার মধ্যে একটা বিরল সংমিশ্রণ সম্পাদিত হয়েছে এই সংবিধানে একদিকে ক্যাবিনেট বা সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার মূল নীতিকে গ্রহণ করা হয়েছে আবার অপরদিকে রাষ্ট্রপতি পদের ভূমিকাকে ভূমিকার গুরুত্বকে স্বীকার করা হয়েছে স্বাভাবিক অবস্থায় প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতি উভয়ই শাসন ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন বা ভোগ করবেন এবং এই দুই পদাতিকারী স্বাভাবিক অবস্থা শশা ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করেন এবং জরুরি অবস্থায় রাষ্ট্রপতির সর্বক্ষমতা সম্পন্ন শাসকে রূপান্তরিত হওয়ার কথাও এখানে বলা হয়েছে তো তোমরা এটাও লিখতে পারবে তারপর হলো দ্বিপরিষদীয় একটা আইনসভা থাকবে চতুর্থ সাধারণতন্ত্রের সংবিধানে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার ব্যবস্থা ছিল ওখানে বাই ক্যামেরা লাইন সিস্টেম থাকবে পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের সংবিধানে আইনসভার দ্বিপরিষদীয় ব্যবস্থাকে স্বীকার করে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট ফরাসি আইনসভার উচ্চকক্ষের নামটা হলো সিনেট উচ্চকক্ষের নাম নিম্নকক্ষের নাম হলো ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি উচ্চকক্ষের নাম কি হলো সিনেট আর নিম্নকক্ষের নাম হলো ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি বা জাতীয় সভা ভৌগোলিক প্রতিনিধিদের ভিত্তিতে জাতীয় সভা গঠিত হয় জাতীয় সভাতে ডিপুটি বা প্রতিনিধিরা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন এদের কার্যকাল হলো পাঁচ বছর সিনেটের সদস্যরা নির্বাচিত হন পরোক্ষভাবে এদের কার্যকাল ন বছর সিনেটের এক তৃতীয়াংশ সদস্য পূর্তি তিন বছর অন্তর অবসর গ্রহণ করেন এবং পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের সংবিধানে সিনেটের কর্মক্ষেত্রের পরিধি প্রসারিত করা হয়েছে এবং এর ক্ষমতা ও মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়েছিল জাতীয় সভা আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সিনেটকে উপেক্ষা করতে পারবে না তবে সরকার যদি কোনো ক্ষেত্রে জাতীয় সভার সিদ্ধান্তকে চূড়ান্ত বলে স্বীকার করবে সেক্ষেত্রে সিনেটের উপর জাতীয় সভার প্রভাব বিস্তারের সুযোগ পাবে তা হলে জাতীয় সভা ও সিনেট সম ক্ষমতা সম্পন্ন হওয়ার কাজ পালন করতে পারবে না দ্বিপরিষদীয় ফরাসি আইনসভার উভয় কক্ষকে সম ক্ষমতা সম্পন্ন করার জন্য জনপ্রিয় কক্ষ জাতীয় সভার ক্ষমতাকে সংকুচিত করা এবং সিনেটের ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করার এই ব্যবস্থা বিশ্বকার ও অগণতান্ত্রিকভাবে দেখা দিয়েছিল ওখানে তারপর আইনসভার ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা থাকবে সেখানে আইনসভার ক্ষমতার সীমাবদ্ধতে হলো পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের সংবিধানের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ফ্রান্সের তৃতীয় সংবিধান ও চতুর্থ সংবিধানের অনুসারে আইনসভার ক্ষমতা ছিল অত্যন্ত ব্যাপক ও অপরিচিত ক্ষমতা ছিল পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে এসে আইনসভার হাতে সর্বোচ্চ ক্ষমতা ন্যস্ত ছিল এবং সে সময়ে এই তাদের তার ফলে সরকারের ক্ষমতা 
স্থায়িত্ব একটা খারাপ অবস্থার মধ্যে পড়ে সরকারের স্থায়িত্বের অভাব দেশের জনবাসের স্বার্থকে বিপন্ন করে তুলেছিল এই তিক্ত অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের সংবিধানে আইনসভার ক্ষমতাকে বিশেষভাবে সংকুচিত ও সীমাবদ্ধিত করে সীমাবদ্ধ করা দেওয়া হয়েছিল এরপরে আসো সংসদীয় শাসন ব্যবস্থাকে সীমিতভাবে প্রয়োগ করার ক্ষমতা পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের সংবিধানে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলোকে স্বীকার করা হয়েছে কিন্তু ফ্রান্সের এই সংবিধানে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার সীমিত প্রয়োগ পরিলক্ষিত করা হয়েছে পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের সংবিধানে মন্ত্রিসভা ও পার্লামেন্টের মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টি ও সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা দিয়ে অবলম্বন করা হয়েছে পঞ্চম সংবিধানের সংবিধান কার্যকর আগে ফ্রান্সের শাসন ব্যবস্থায় একটি সমস্যা ছিল এই ছিল এর স্থায়ী সরকার একটা অভাবজনিত সমস্যা ছিল রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিসভার সদস্যদের নিযুক্ত করেন তিনি পার্লামেন্টকে ভেঙে যেতে পারবেন রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা দাঁড়ি করতে পারে দ্বারা জারি করতে পারবেন এরপরে বর্তমান সংবিধানের একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল রেফারেন্ডাম যেটা গণভোট পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের সংবিধানের গণভোটের ব্যবস্থা একটা গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন ছিল এটা রেফারেন্ডাম এই সংবিধানের কতগুলো ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে গণভোট গ্রহণ করার ক্ষমতা দেওয়া ছিল মন্ত্রিসভার প্রস্তাব অনুসারে বাইনসভার উভয়কক্ষের সিদ্ধান্তক্রমে রাষ্ট্রপতি সাধারণ স্বার্থে সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে গণভোটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যবস্থা নিতে পারবেন তারপর গণ গণভোট ব্যবস্থার আবার সমালোচনা ছিল পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের সংবিধানে গণভোট সম্পর্কিত ব্যবস্থা বিতর্কেরও সৃষ্টি করেছিল এখানে কোনো বিলকে গণভোটে পেশ করা যাবে না বিষয়টি রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত বিষয় রাষ্ট্রপতি সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রেও কোনো বিলকে গণভোটে পেশ করতে পারেন আবার নাও করতে পারেন তারপরে পূর্বত ক্ষমতাশালী রাষ্ট্রপতি তোমরা এটাই জানো রাষ্ট্রপতি অনেক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল উনিশশো সালে পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের সংবিধানে ফরাসি রাষ্ট্রপতিকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছিল সরকারি কার্যক্রম যাতে তিনি পরিচালনা করতে পারে দেশের ভৌগোলিক ভৌগোলিক এবং বিদেশে দেশের তিনি বিদেশে রাষ্ট্রদূত প্রণ করবেন এবং বিদেশি রাষ্ট্রদূতের গ্রহণ করবেন বৈদেশিক সন্ধি ট্রেটি চুক্তি এগুলো সম্পাদন করবেন পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রেরিত পেলে তিনি সম্মতি প্রদান করবেন তাছাড়া পার্লামেন্টে তিনি বাণীও দিতে পারবেন ফরাসি সামরিক বিভাগ পরিচালনার দায়িত্ব তার হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে এসবই ছিল রাষ্ট্রপতির প্রকৃত তাছাড়া রাষ্ট্রপতি দেশের নাম সর্বস্ব শাসক না যে নমিনিয়াল না উনি অ্যাকচুয়াল তিনি হলেন বিভাগীয় মন্ত্রীর প্রতি স্বাক্ষর বা কাউন্টার সিগনেচার লাগবে না তারপর তিনি ডিরেক্ট একটা কিছু অনুমোদন করার জন্য সাইন করতে পারবেন তাছাড়া রাষ্ট্রপতি দেশের নাগর নাম সর্বস্ব শাসন তিনি হলেন প্রকৃত শাসক তিনি দেশবাসী দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে ফরাসি রাষ্ট্রপতি হল প্রকৃত এটা দ্বিমত নাই কোনো এবং যে তারপর রাষ্ট্রপতির জরুরি ক্ষমতা প্রণয়নের ক্ষমতা আছে পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের সংবিধান অনুসারে ফরাসি রাষ্ট্রপতি জরুরি ক্ষমতার অধিকারী উপরোক্ত ক্ষমতাসমূহ রাষ্ট্রপতি স্বাভাবিক অবস্থায় ভোগ করবেন জরুরি অবস্থায় তার ক্ষমতার পরিধি বিশেষভাবে প্রসারিত করা হয়েছিল এরপর দেখো এই যে সম্পর্কে অনেক কিছু তাতে আমরা বুঝতে পারি কি ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতির হাতে অনেক ক্ষমতায় নিহিত আছে এর মধ্যে দেখো তারপর আছে গণতান্ত্রিক পরি শাসনতান্ত্রিক পরিষদ আছে পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের সংবিধানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল শাসনতান্ত্রিক পরিষদ এটার নাম ছিল তারা শাসনতান্ত্রিক কমিটির মাধ্যমে তাদের এই কাজগুলো করতে পারবে তারপরে বিচার বিভাগীয় উচ্চতর সংস্থা উনিশশো সালে পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের সংবিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল বিচার বিভাগীয় উচ্চতর দ্য হায়ার কাউন্সিল অফ জুডিশিয়ারি একটা কমিটি আছে এরা তারা উনিশশো ছিচল্লিশ সালের সংবিধানের ধারা অনুসারে সংবিধানের প্রথম একটি বিচার বিভাগীয় কমিটির উল্লেখ করেছে ফ্রেঞ্চে ফ্রেঞ্চ রিপাবলিকেও সেই ব্যবস্থাটা আছে বিচার বিভাগীয় উচ্চতর সংস্থার সদস্য সংখ্যা থাকবে নয় জন এই সদস্যদের নিযুক্ত করবেন রাষ্ট্রপতি দেশের রাষ্ট্রপতি বিচার বিচারমন্ত্রী হলে পদাধিকার বলে এই সংস্থার যথাক্রমে সভাপতি ও সহসভাপতি থাকবেন বিচার বিভাগীয় উচ্চতর সংস্থা বিভিন্ন কার্য সম্পাদন করে থাকবে কার্যক্রমের মধ্যে ছিল বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য প্রদান উচ্চতর আপিল আদালতে বিচার বিভাগীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারকে পরামর্শ প্রদান বিচার বিভাগীয় পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে বিচার মন্ত্রী প্রস্তাব বিচার বিবেচনা করা বিচারপতির মধ্যে শৃঙ্খলা বজায় রাখার ব্যবস্থা জন্য কার্য সম্পাদন ক্ষমতা ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ প্রদান এইসব কাজগুলো বিচার বিভাগ কমিটি তাদের করে থাকবে এখানে উচ্চ আদালতের কথা পঞ্চম প্রজাতন্ত্রে বলা হয়েছিল পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে একটি উচ্চ আদালত দ্য হাইকোর্ট অব দ্য জাস্টিস গঠন সম্পর্কে বলা হয়েছে পার্লামেন্টের উভয় কক্ষে বারো জন করে সদস্য বা বিচারপতি নির্বাচিত করে এদের নিয়ে উচ্চ আদালতটা গঠিত হবে সদস্যরা নিজেদের ভেতর থেকে সভাপতি হিসেবে একজনকে নির্বাচিত করবেন এবং আদালতের কার্যকালী সম্পাদনের জন্য আটষট্টি ধারায় বলা হয়েছিল রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার বিরুদ্ধে মন্ত্রী অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তা বিপজ্জনক অপরাধ করলে তার বিচার করা হবে এই উচ্চ
সংবিধানের একটু অর্থনৈতিক ও সামাজিক বা ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল কাউন্সিলের কথা গঠন কথা বলা হয়েছিল পঞ্চম সাধারণ সংবিধান অনুসারে এই বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছিল যেটা চতুর্থ সাধারণ গণতন্ত্র এই দুইটা সংস্থা ছিল এরপর সংবিধানের সংশোধনের কথা বলা হয়েছে যে কোনো দেশের সংবিধান হলো একটি আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক যে কোনো দেশের এটা তুমি আমি আগেও বলেছি একটি দেশের বিশেষ আর্থ সামাজিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অনেক সময় প্রয়োজনীয় সাপেক্ষে সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন হতে পারে এখন তখন সংবিধানের ধারা অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানকে পরিবর্তিত আর্থ সামাজিক অবস্থা উপযোগী করার ক্ষেত্রে তারা সংবিধান সংশোধন করতে পারবে তাই দেশের লিখিত সংবিধান সংশ্লিষ্ট সংবিধানের প্রয়োজনীয় পদ্ধতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে এরপর দেখো আইন পাশের পদ্ধতিতে পঞ্চ তোমাদের তারপরে এখানে সাধারণ আইন পাশের পদ্ধতির যে কথাগুলো বলছিলাম এটা সংবিধানের ফ্রান্সের পর সংবিধান সাধারণত আমরা জানি রিজিট কনস্টিটিউট এটা দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান এই অর্থে মার্কিন সংবিধান দুষ্পরিবর্তন ফরাসি সংবিধান সে অর্থে দুষ্পরিবর্তন নয় কেন সংবিধানে এগারো উননব্বই এই বিষয়ে উল্লেখ করা আছে এই সংবিধানে রাষ্ট্রপতি তার প্রয়োজন সাপেক্ষে সংবিধান সংশোধন করতে পারবে এরপরে দেখো ফ্রান্সে ফ্রান্সের সংবিধানের যে ভূমিকাগুলো আমি বললাম এটা ডিটেলস অনেক বড় অনেকগুলো প্যাটার্ন আছে তোমরা সম্পূর্ণ কন্টেন্টে নিয়ে এই প্যাটার্নগুলো তোমরা শেষ করতে পারবে তারপরে পঞ্চম পঞ্চম সাধারণ সংবিধানে সংবিধানের প্রণয়নের দায়িত্ব গ্রহণের সঙ্গে দা গল দেশবেশীকে কিছু প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন পঞ্চম সংবিধানের সাধারণ রাষ্ট্রপতির ভূমিকার উপর অতিমাত্রায় গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এই সংবিধানকে সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার কিছু বৈশিষ্ট্য এখানে রাখা হয়েছে কিন্তু আসলে এটা একটি রাষ্ট্রপতি শাসিত সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা এভাবে লেখে তোমরা একটা ভূমিকা দিয়ে বিচারগুলো বৈশিষ্ট্যগুলো লেখে শেষ পর্যন্ত তোমরা একটা কনকুলেশনে পঞ্চম সাধারণতন্ত্র সংবিধানের বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনার প্রেক্ষিতে ফরাসি শাসন ব্যবস্থার স্বরূপ সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় বিশেষ কোনো ধরনের শাসন ব্যবস্থার সুস্পষ্ট ধারণায় সংবিধান থেকে পাওয়া যায় না অনেকে এই ক্ষেত্রে সংবিধানের ধারাগুলোকে অস্পষ্টতা দোষে একটা সমালোচনা করছিল তারা স্বার্থ ব্যঞ্জক পঞ্চম সংবিধান বলে আখ্যায়িত করেছিলেন এরপরে এই শাসন ব্যবস্থাকে অনেক ক্ষেত্রে গুলাটে ও দ্ব্যর্থবোধক বলা হয়েছিল অনেক কিছু চতুর্থ পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের সংবিধানে চতুর্থ সাধারণতন্ত্রের সংবিধানে অনেক কিছু সংমিশ্রণ আছে আবার এর সাথে পঞ্চম সংবিধানের অনেকগুলো মিলও আছে তো এইগুলো আমরা ফরাসি প্রজাতন্ত্রের যেটা আছে ফির রিপাবলিক অ্যামেন্ডমেন্ট অফ ফ্রেন্স রিপাবলিক এটা আমরা কিন্তু এভাবে করে পঞ্চম ফান্ডামেন্টাল যে ফিচারগুলো তা আমরা এভাবে করে লিখতে পারবো আশা করি তোমরা লেকচারটা তোমাদের উপকার আসবে এবং তোমরা এই পরীক্ষিতে প্রশ্নটা ভালো লিখতে পারলে ভালো মার্কসও শিকর করতে পারবে এবং আশা করি তোমরা লেকচারটা দিয়ে উপকৃত হবে আর তোমাদের জন্য আরেকটা কথা হলো করোনাকালীন এই সময় তোমরা নিজেকে সুরক্ষিত করবে যতটা সম্ভব ঘরের বাইরে যাবে না এবং নিজেদের জন্য যেগুলো করা দরকার করণীয় সে কাজগুলো সঠিক সময় টাইমলি করে ফেলবে এবং সবাই সবার প্রয়োজনীয় নিজের কাজগুলো করবে নিজেকে সময়টাকে সঠিকভাবে কাজে লাগাবে এবং অধ্যায়গুলোকে ইউকে ইউএসএ এবং ফ্রান্স থেকে আমি যেটা বলছিলাম তোমাদেরকে প্রশ্ন বায়ু অলটা তোমরা পাবে কিন্তু ডিটেলস ইনফরমেশনগুলো তোমাদের মন গড়া কথা বললে হবে না এটা রিলেটেড টু সাবজেক্ট যে কোনো বই তোমরা একটা মূল টেক্সট বই যেটা আছে বেসিক লেখাগুলো আছে তোমরা সেগুলো দিয়ে পরে পয়েন্ট আউটগুলো আমি যে দেখো কতগুলো এই থার্টি মিনিটসের মতো প্রায় সময় অনেকগুলোই আমি দ্রুত তোমাদেরকে যে জিনিসগুলো প্রশ্নের জন্য টানতে হবে সেগুলো সবই বলে দিয়েছি তোমরা এভাবে করে কিন্তু একটা প্রশ্ন শুরুতে তোমরা এখানে যদি মন গড়া কোনো কিছু লেখো বা নিজেদের থেকে কিছু অনুমান ভিত্তিক তথ্য লেখো তাহলে তোমাদের প্রশ্নটা সম্পূর্ণই ভুল হবে এবং সেক্ষেত্রে তোমরা মার্কস পাবে না আমি এটা বলছি ইউকে ইউএসএ এটা ফরেন কান্ট্রিগুলোর কিছু সিস্টেম আছে যেটা আমাদের বইয়ের মধ্যে আছে প্রশ্ন অনুযায়ী আমরা সেগুলো পড়বো এবং পড়া হয়ে গেলে সেগুলো তুমি সেভাবে করে সেট করে লিখে দিয়ে গেলে এটা ফুল মার্কস পাবে এটা নিয়ে তোমাদের ওরিঢর কিছু নেই প্রশ্নগুলো এভাবে যতদিন ক্লাস না হবে বা টার্মে তোমাদেরকে অনলাইনে বলা হবে এবং তোমরা নিজেরাও প্রশ্নগুলো সেট করে নিয়ে তাই তাহলে তোমরা আরও সুন্দর করে অধ্যয়ন করতে পারবে এবং জিনিসগুলো তোমাদের কাছে পড়তে গেলেও ভালো লাগবে সেজন্য আমি আশা করি তোমরা প্রশ্নগুলোকে সেট করে নাও সেট করে নিয়ে সেই অনুযায়ী হ্যান্ড নোট করে তোমরা সুন্দর একটা টেক্সট বই নাও বই নিয়ে তারপর তোমরা তোমরা তাদের জিনিসগুলো কোন বেছে কোন পয়েন্টসগুলো আনবে সেগুলোকে তোমরা লেখো তাহলে তোমাদের জন্য এটা অনেক ভালো হবে এবং আশা করি তোমরা সেভাবে প্রশ্নগুলোকে সন্নিবেশিত করতে পারবে তোমাদের সবার জন্য শুভ কামনা রইল এবং তোমরা আমার জন্য সবার জন্য দোয়া করবে তোমরা সবাই ভালো থাকো তোমাদের শুভ কামনা রইল আল্লাহ হাফিজ